Muling bumisita sa bansa si U.S. Secretary of State Anthony Blinken para pagtibayan ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Binatay ko sa man ito ng Chinese Foreign Ministry dahil sa pakikialam daw ng Amerika sa isyu sa West Philippine Sea. Narito ang unang balita. Sa ikalawang pagbisita ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Pilipinas, pati niya mensahe mula kay U.S. President Joe Biden. Nabuo at matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap na sitwasyon sa West Philippine Sea. Our relationship between the Philippines and the United States is in hyperdrive. I hope that uh, uh, all these efforts you're making have met with some success because it is a, it is a great importance to us, as you well know, as you have said, as we have just spoken about before. These things are somehow toned down. I can't see how they're going to do it. But, uh, I, I think that uh, uh, some, some easing of tension from these will be, will be will be seen in the near future. Kinumpirma ng White House sa April 11, magkakaroon ng Trilateral Leaders Summit. Sina Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden, at Japanese Prime Minister Kishida Fumio. May hiwalay pang pulong sina Biden at Marcos. Sa gitnayan ng pagkaagresibo ng China sa West Philippine Sea, napatuloy na pinapalaga ng Pilipinas. Giti Blinken, hindi lang sa Pilipinas mahalaga ang isyu, kundi maging sa interes ng rehiyon, ng Amerika at ng buong mundo. I also thank Secretary Blinken for the His government's consistent support of the Philippines is committed to managing disputes in accordance with our national interests, a rules-based international order, and international law, especially UNCLOS. We stand with the Philippines uh, and stand by our ironclad defense commitments, including under the Mutual Defense Treaty. Article 4 extends to armed attacks on the Philippine armed forces, public vessels, aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, walang karapatan ng Amerika na sumausaw sa maritime issues ng China at Pilipinas dahil hindi kasali sa South China Sea issue ang Amerika. Patuloy raw na ipagtatanggol ng China ang soberanya nito at mga interes. Gayun man, giit ni na Blinken at Manalo, hindi nakadirekta sa partikular na bansa, mga hakbang ng dalawang bansa. This is a, a partnership aimed uh, to produce greater cooperation between the Philippines and the United States to uh, enhance Philippine defense and security interests as well as uh, operations on uh, humanitarian issues. They are not aimed at any third country. We're constantly expanding this partnership to meet bigger challenges, to seize bigger opportunities, including uh, semiconductors. None of these are directed against anyone or anything. Nagpunta rin si Blinken sa isa sa pinakamalaking semiconductor company sa bansa. Tinawag ng extraordinary ang industriya kung saan tatlong milyong trabaho nakapaloob. Nagpunta rin siya sa Intramuros, Maynila at humarap sa ilang emerging leaders ng bansa. Sa gitna ng pagbisita ni Blinken, nagkilos protesta sa Menjola ang mga miyembro ng bangol yan sa makabayan. Kinundin na nila ang pulong ni na Blinken at Pangulong Bongbong Marcos. Dahil naniniwala silang tatalakain dito ang pagpapalawig ng pananatili at pakikialam ng pwersang Amerikano sa bansa. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.